2015 sind wir bereits einmal um den Peloponnes gesegelt. Damals hatten wir zwei Wochen mehr Zeit für die Reise zur Verfügung. Deshalb sind wir von Porto Cagio nicht direkt nach Elafonisos gesegelt, sondern bogen nordwärts ab in den lakonischen Golf hinein. Obwohl es auch damals Hochsommer war, war meistens kein anderes Segelboot in Sicht. Bereits gegen Mittag hatten wir unser erstes Ziel, die Fisherman's Cove, auf der Westseite des Lakonischen Golfes erreicht. Wir erkundeten die Umgebung und schauten uns auch die menschenleere Nachbargruppe an. Nach einem ruhigen Nachmittag und einer ruhigen Nacht brachen wir am nächsten Morgen Richtung Gition, der lokalen Hauptstadt, auf. Gition ist eine charmante, aber auch ein bisschen verschlafene kleine griechische Stadt. Von der Küstenwache wurden wir gebeten, im Büro unsere Schiffspapiere herzuzeigen. Die Frage, ob sie gleich auch die Hafengebühren kassieren, wiesen sie entrüstet zurück. Dafür ist doch der kleine Kiosk gleich am Hafeneingang. Dort müssten wir die Gebühr bezahlen. Es scheiterte nur daran, dass in den nächsten Tagen hier nie wer anzutreffen war. Das so gesparte Geld verwendeten wir an unserem letzten Abend hier für gegrillten Oktopus. Auch für die nächsten Tage war windschwaches Wetter vorhergesagt und so motorten wir auf die Ostseite des Lakonischen Golfes wo ich auf Google Earth wieder mal eine kleine Bucht entdeckt hatte. Nachdem wir den Anker in den einzigen größeren Sandfleck weit und breit versenkt hatten, fixierten wir Squip noch mit zwei Landleinern in der Mitte der Bucht. Hier lagen wir die nächsten zwei Tage rundum geschützt.
unser nächster Ankerplatz war die Westseite der Insel Ella von Nisos. Hier ankerten wir auf drei Meter Tiefe zwischen zwei kleinen Inseln und einem Riff. Das türkise Wasser war glasklar. Und auf einer der kleinen Inseln wurden wir beim Treibholz sammeln ziemlich fündig. Die windschwache Zeit setzte sich fort und wir rundeten Kap Maleas völlig problemlos, um dann in totaler Flaute bis Monemvasia zu motoren. Direkt im Hafenbecken konnten wir beobachten, wie eine unechte Karettschildkröte versuchte, einen als Beifang weggeworfenen Kugelfisch zu fressen. Am frühen Vormittag fuhren wir mit dem Bus zur Altstadt auf dem Felsen. Nur durch ein massives Tor kann man das Gewirr von Stiegen und Gassen im Inneren erreichen. Die Straßen sind so schmal, dass auch heutzutage schwere Lasten noch immer per Maultier transportiert werden. Oben auf dem eindrucksvollen Felsen wurde als erstes von den Byzantinern eine Festung errichtet. Im Laufe der Geschichte wechselten mehrmals die Besitzer. Byzantiner, Franken, Venezianer und Osmanen eroberten abwechselnd diese Festung. Die ursprüngliche Zitadelle konnte nur über einen gut befestigten schmalen Weg erreicht werden. Die Stadt oben auf dem Felsen wurde schon lange verlassen und es gibt nur noch eine Kirche und ein paar verfallene Gebäude, sowie das eindrucksvolle Stadttor zu besichtigen. Seit den 1980ern wurden in der Unterstadt nach und nach zahlreiche der Häuser restauriert. Heute sind viele der kleinen Häuschen als Hotelzimmer adaptiert. Dazwischen stehen zahlreiche Kirchen und Kapellen. Monem Vasir ist sicher auch für Nichtsegler immer eine Reise wert.
der nächsten Folge segeln wir weiter in die fjordartige Bucht von Geracas und weiter die Ostküste des Peloponnes nach Norden. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über nette Kommentare und, und einen den Daumen, Daumen hoch. hoch.